হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের ক্লাসে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত যেহেতু সকালবেলা ফার্স্ট ক্লাস আশা করি সবার মাইন্ড ফ্রেশ আছে আমরা ফ্রেশ মাইন্ডে আছি অনেকগুলা কন্টেন্ট ইনশাল্লাহ শিখব অনেকগুলা কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করব অনেকগুলা এম সি কিউ প্র্যাকটিস করবো ইনশাল্লাহ কে আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে চলে আসি আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা লাস্ট দিন যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে শুরু করবো ইনশাল্লাহ লাস্ট দিন কোথায় শেষ করেছিলাম লাস্ট দিন আমরা অনেকগুলা কন্টেন্ট দেখছিলাম তার মধ্যে পলিনোমিয়াল বা বহুপদী এটা কি এটা নিয়ে আমরা ব্যাসিক কতগুলো কথা বলেছিলাম এবং সাথে সাথে এটাও বলেছিলাম যে হচ্ছে এখানে মুখ্য পদ কোনটা গুণ পদ কোনটা তারপর মুখ্য সহক কোনটা বহুপদীর ঘাত কীভাবে বের করে এই কন্টেন্টগুলো আমরা দেখেছিলাম আবার একই সাথে আমরা দীঘাত বহুপদী যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছিলাম সে দীঘাত বহুপদীর মূলের সাথে তাদের মূলদার যোগ ফলের ইকুয়েশানস কি গুণ ফলের ইকুয়েশানস কি দীঘাত বহুপদীর গঠন কি স্ট্রাকচার কি তাই না সেই জিনিসগুলো আমরা ক্যালকুলেশান দেখেছিলাম ক্লাসের মধ্যে তো আজকে ক্লাসে আমরা লাস্ট ক্লাসের অংশের যতটুকু শেষ করেছি ঠিক পরের অংশ থেকে আমরা শুরু করছি এবং আমাদের এখানে যতগুলো ক্লাস নেওয়া হবে বহুপদী অধ্যায়ের ইনশাল্লাহ গুছিয়ে স্টেপস বাই স্টেপস আমি তোমাদেরকে পড়াই দেবো টেনশানের কোনো কারণ নেই লেকচারটা ইনশাল্লাহ তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট ভালোভাবে বুঝতে পারবে ওকে দ্যাটস গুড আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে দেখো বিসমিল্লা রহমানের রহিম আমরা আমি তোমাদের সাথে পরের স্লাইডে আসি আমাদের লাস্ট স্লাইডে আমরা গতদিন যেটা শিখেছিলাম সেটা একটা আবার বলি আচ্ছা গতদিন আমরা যেটা শিখেছিলাম সেটা আবার বলি যে দীঘাত বহুপদীর যে স্ট্রাকচার ছিল এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা ছিল দীঘাত বহুপদীর স্ট্রাকচার এই দীঘাত বহুপদীর স্ট্রাকচারে তুমি জানো যে এক্সের কেসে মূল পাওয়া যায় দুইটা তাই না মূল মানে হচ্ছে এক্সের ভ্যালু সেখানে একটা মূল হচ্ছে আলফা আর একটা মূল হচ্ছে বিটা ওকে এই কেসে আমরা মূল দয়ের যে যোগ ফল আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা শিখছিলাম মাইনাস অফ এক্সের সহক বাই এক্স স্কোয়ারের সহক এবং আলফা ইন্টু বিটা সমান শিখছিলাম সি বাই এ তাই না যে এক্স এবং এক্স বর্জিত পদ ডিভাইডেড বাই এক্সের সহক এটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম আচ্ছা তো এই কেসে আমরা আজকের ক্লাসে এটার সাথে রিলেটেড যতগুলো কন্টেন্ট আছে যতগুলো এম সি কিউ আছে সেগুলো আমরা আজকের ক্লাসে শিখব তো এই ক্লাসে শিখার কেসে আমি একটু কোয়েশ্চেন্সে যাচ্ছি আগে ওকে আর রেফারেন্স বুক হচ্ছে রু এস ইউ আহমেদ স্যার রেফারেন্স বুক এস ইউ আহমেদ স্যার ওকে সো এস ইউ আহমেদ স্যার রেফারেন্স বইয়ের আমি কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখো কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখো নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেন্সটা আমি আগে আলোচনা করব নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেন্স কোয়েশ্চেন লেখা লাগবে না এটা একটা সুবিধা এখান থেকে কোয়েশ্চেন ডিরেক্টলি নিয়ে নিতে পারছি ওকে নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেন ঠিক আছে নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেন স্পেসিফিকলি আবার বলি কেতাবুদ্দিন স্যারের বই ফলো করে ইনশাল্লাহ আমাদের আজকের অধ্যায়ে মানে এই অধ্যায়টা আমরা শেষ করব কোন রাইটারের বই ফলো করে কেতাবুদ্দিন স্যারের বই ফলো করে আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাস শুরু করে দিই আমাদের আজকের এই ফার্স্ট অঙ্ক আমাদের এই অঙ্কগুলো সৃজনশীলের জন্য ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীলের জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সো দেখো আমরা কোয়েশ্চেন্সে দেখি এত সমীকরণের মূল দয়ের অনুপাত এম ইস টু এন এত সমীকরণের মূল দয়ের অনুপাত এম ইস টু এন হলে দেখাও যে এটা অনেকেই করেছো অঙ্কটা আগে যারা আগে অঙ্কটা করেছো তারা ফার্স্ট করে ফেলার ট্রাই করো তাহলে কি হবে যদি তুমি আটকে যায় কোনো লাইনে সেটা আমার এখান থেকে দেখে ফেলতে পারবে আর যদি তুমি না আটকাও সাকসেসফুলি শেষ করতে পারো তাহলে তোমার রিভিশন হয়ে যাবে তোমার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে সো ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে মিস করা যাবে না সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা কোয়েশ্চেনের শর্তে যাই কোয়েশ্চেনের শর্তে কি বলেছে এত সমীকরণের মূল দয়ের অনুপাত এম ইস টু এন এই অনুপাত এম ইস টু এন যদি দেওয়া থাকে এই টাইপের কথা বলা থাকে তাহলে স্টার্টিংটা আমরা কিভাবে করব লিখবো এভাবে যে ধরি লিখবো এভাবে যে ধরি মূল দয় ধরি মূল দয় এম আলফা কমা এন আলফা ধরি মূল দয় এম আলফা কমা এন আলফা এখন কথা হচ্ছে এম আলফা কমা এন আলফা ধরাতে এই শর্ত ফুলফিল হচ্ছে কি না দেখো অনুপাত বলতে ভাগ বোঝায় তুমি এই দুটাকে একটু ভাগ করে দাও এম আলফা ডিভাইড বাই এন আলফা 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 কাটা যায় তাই না তো এম আলফা বাই এন আলফা 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 কাটা যায় দ্যাট মিন্স এম ইস টু এন যেটা কোয়েশ্চেনে বলেছিল 
সেই শর্তটা ফিল আপ হচ্ছে সেই শর্ত ফিল আপ হওয়া মানে আমাদের এখানে এম আলফা এবং এন আলফা ধরা ভ্যালিড এবং এভাবেই তোমাকে কাজ করতে হবে এবং এখানে এই টাইপের সকল অঙ্ক আমরা আবার অনেকগুলো অঙ্ক করাবো আজকেই এই টাইপের সৃজনশীল পরীক্ষার জন্য সকল অঙ্ক সলভ করার একমাত্র সহজ টেকনিক হচ্ছে তুমি এই যে দুইটা মূল পেয়েছ সেই মূল দুইটার যোগফল বের করবা যোগফল বের করবা যোগফল আগে নির্ণয় করবা সেই যোগফল থেকে তুমি এখানে নিজে থেকে কি ধরে নিছিলা আলফা ধরে নিছিলা আলফা কি কোয়েশনে দেওয়া ছিল দেওয়া নাই তুমি নিজে থেকে কি ধরছ আলফা ধরছ সেই আলফায়ের মান যোগফল হতে আলফায়ের ভ্যালু আলফায়ের মান কিসে বসাবো কিসে বসাবো এই যে মূল দয়ের গুণফল বের করা যায় সেই গুণফলে বসায় দিব ওকে আলফায়ের মান গুণফলে বসাবো ঠিক আছে গুণফলে বসাবো যোগফল থেকে আলফায়ের ভ্যালু গুণফলে বসাবো বসায় ক্যালকুলেশনস করলে সকল কোয়েশ্চেন এই টাইপের চার নম্বরের জন্য পরীক্ষা আসে আমি একটু পরে তোমাদের সৃজনশীল দেখাবো তখন ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে চার নম্বরের জন্য পরীক্ষা আসে এই টাইপের সকল কোয়েশ্চেন তোমার সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার এমসিভিউ করাবো প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে এরকম আচ্ছা ওকে আচ্ছা হ্যাঁ আমি তোমরা একটু ওকে সো যদি কোথাও কনফিউজ হও অবশ্যই আমাকে জানাবে এবং কমেন্ট করে অবশ্যই আমাদেরকে রেসপন্সগুলো জানাবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা এবার অঙ্কটা স্টার্ট করি আমি কি বলেছি এই টাইপের সকল কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে আমি অঙ্ক অধ্যায়গুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়াবো তোমার প্যারা নাই আমি ক্লাসে সব শেষ করে দিবো তুমি জাস্ট ক্লাসে কন্টেন্টটুকু ক্লাস শেষ হওয়ার পর পাঁচ মিনিট সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট আমি ক্লাসের সাথে সাথে কিন্তু তোমাকে নোট করে ফেলতে হবে নোট করার জন্য আলাদা সময় নষ্ট করা যাবে না ক্লাসটাকে খুব ইফিসিয়েন্ট করতে হবে সো ক্লাসে যা যা পড়াবো সেটা ক্লাসের সাথে সাথে নোট করে ফেলবে নোট করার পর অবশ্যই ক্লাস শেষে পাঁচ মিনিট কি করবে আমি যেগুলো পড়াইছি আজকে ক্লাসে সেগুলো তোমার নোট থেকে তুমি একটু কি করে নিবে রিভাইজ করে নিবে অ্যান্ড এইটা করলে তোমার প্রিপারেশান অনেক স্ট্রং হয়ে যাবে তোমার ব্রেনে এখন তো পড়তেছো বিচ্ছিন্নভাবে জমা হচ্ছে তখন জিনিসগুলো অনেক সুন্দর করে ব্রেনে সেট হয়ে যাবে আবার নেক্সট যে ক্লাস নিব এই অধ্যায়ের সেই ক্লাসের আগের পাঁচ মিনিট তুমি কি করবে আজকের ক্লাসে কি কি পড়িয়েছিলাম এগুলো একটু রিভাইজ করে নিবে এটা করলে তোমার প্রচণ্ড রকমের ভালো রেজাল্ট আসবে তুমি যে তোমরা যে বলো পড়ি ভুলে যাই জাস্ট তোমরা কি করো ক্লাসের শেষেই চলে যাও কোথায় বলো মোবাইল দিকটা চলে যাও বা হচ্ছে কোথাও না কোথাও চলে যাও বা এই না সামহাও পড়াশোনাতে ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় তাই না কোথাও যাওয়া যাবে না ক্লাসের শেষে আগে পাঁচ মিনিট ক্লাসের কন্টেন্টটা দেখবে তারপর অন্য কোনো কাজ করবে এর আগে কাজ কোনো কাজ করা যাবে না এটা করতে পারলে বিশ্বাস রাখো অনেক ভালো রেজাল্ট তুমি পাবে আজকে দিন ট্রাই করো একটা বলতে ক্লাস ট্রাই করো দেখো রেজাল্ট কেমন আসে তারপর বললো যে আপনি যেটা বলছেন সেটা কারেক্ট না তখন বোঝা যাবে অ্যান্ড বিশ্বাস রাখো কারেক্ট আচ্ছা সো আমরা এবার এখানে চলে আসি তাহলে এবার লিখবো এখানে মূল দয়ের যোগ ফল লক্ষ্য করো ডি স্টুডেন্টস মূল দয়ের যোগ ফল যোগ ফল সেটা হচ্ছে এম আলফা প্লাস এন আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস অফ এক্সের সহক এখানে দেখো এই যে সমীকরণটা দিয়ে দিয়েছে এই সমীকরণে এক্সের সহ হচ্ছে বি আচ্ছা আর এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ তাই না বা এক্স এক্স স্কোয়ার সহ এবং এখান থেকে আমি কি বলেছিলাম যোগফল থেকে আলফায়ের ভ্যালু আলফায়ের ভ্যালু বের করতে হবে এমন দেখো বাম পাশ থেকে আলফায়ের মান কমন যায় মানে আলফা কমন যায় দ্যাট মিন্স এম প্লাস এন ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ এখন কথা হচ্ছে তুমি আলফায়ের ভ্যালু কেন কমন নিচ্ছি আলফায়ের ভ্যালু কেন বসাবো কারণ আলফা কোয়েশ্চেনে দেওয়া নাই আলফা তুমি ধরে নিছো সো তুমি যে অজনা রাশি ধরে নিবা সেটাকে ফার্স্টলি সমাধান করতে হবে সেটা কন্ডিশন আগে দিতে হবে ওকে সেটা কন্ডিশন আগে দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে রে স্টুডেন্টস বিশ্বাস রাখো সব সময় অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে তোমরা অনেকে অঙ্ক কঠিন করে ফেলো কথাগুলো একটু মনে রাখো সহজ লাগবে আচ্ছা দেন এখানে কি লেখা যাবে আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ অফ এম প্লাস এন আচ্ছা সো আমাদের এখানে মূল দয়ের যোগ ফলের এই কথাটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা লিখতে পারছি এবার আমরা করব মূল দয়ের গুণ ফল এবার আমরা লিখব এবং এবং মূল দয়ের গুণফল গুণফল সেটা হচ্ছে কি মূল দয়ের গুণফল সেটা হচ্ছে কি এম আলফা ইন্টু এন আলফা ইকুয়াল টু এক্স বোর্ড এবং ওয়াই বোর্ড যেতে পর দ্যাট ইস টু বি তাই না সেটার মান হচ্ছে এখানে বি ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক সেটার ভ্যালু হচ্ছে কি এ ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক দ্যাট ইস এ আচ্ছা তো বি বাই এ এবং এখানে এম এন এম এন আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি বাই এ এটা আসে তাই না এম এন আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি বাই এ এটা আসে সো এম এন আলফা স্কোয়ার এবার বলো আলফায়ের ভ্যালু 
কি পাইছি মাইনাস বি বাই এ প্লাস এম এন তাই না সো এটা আমরা এখন কাজে লাগাবো দেখো এই যে এম এন আলফা স্কোয়ার যেটা এসেছে এম এন আলফা স্কোয়ার যেটা এসেছে এটা আমরা পরের পেজে নিয়ে যাই সেই জায়গায় আলফার বেলু বসাবো দেখো আসে ওকে সো আচ্ছা বা এম এন ইন্টু আলফার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস মাইনাস বি বাই এ অফ এম প্লাস এন আচ্ছা ইকুয়াল টু বি বাই এ এটা আসছে তাই না অ্যান্ড উপরে একটা আলফা স্কোয়ার যেহেতু উপরে একটা স্কোয়ার আছে তারপর কি হয় দেখো রেস্টুরেন্টস এম এন এম এন ওকে আচ্ছা কি করতেছি অঙ্কটাতে আসলে আচ্ছা যোগফল থেকে আচ্ছা ওকে দেখাও যে হ্যাঁ সো কঠিন করে ফেলতেছি মনে হয় আচ্ছা দেখো দেখি কোথায় গিয়ে পোছায় আচ্ছা এম এন ইন্টু বি এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার অফ এম প্লাস এন হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি বাই এ এটা আসে ঠিক আছে না ওকে এইটা আসে আচ্ছা তারপর বি এর সাথে এটা কাটা যায় এ স্কোয়ারের সাথে এটা কাটলে এ হয় তাইলে বি অফ এম এন ডিভাইডেড বাই এ অফ এম প্লাস এন হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান আচ্ছা সামহাও এটা আসছে আমার মনে হচ্ছে আমি অঙ্কটাতে কোনো গ্যাঞ্জাম করছি আচ্ছা ওকে আচ্ছা এম স্টু এন হলে আচ্ছা দাঁড়ো ওকে আচ্ছা প্যারা নাই দেখো দেখো কথাগুলোতে আসি একটু দেখো কন্টেন্টে এই জায়গায় কোনো গ্যাঞ্জাম হয়েছে মনে হয় সো আমি এখানে তোমাদের এই অঙ্কের এই জায়গায় আর একটু কথা নিয়ে একটু দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে যে রাশি ছিল এই রাশি নিয়ে একটু ডিরেক্ট কাজে আসে দেখো এই যে অংশটুকু আছে আচ্ছা দাঁড়ো এখান থেকে রিভার্স চেক করি দাঁড়াও छोट छोटी मन हमेंटुक एम एन एर अंशुकु नहीं क्या करब এবং এই অংশটুকুর ক্ষেত্রে তুমি যদি রুট ওভার করে দাও রুট ওভার এম এন লসও করে দাও তাহলে রুট ওভার এম হোল স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার এম হোল স্কোয়ার এটা হয় প্লাস রুট ওভার বি বাই রুট ওভার এ এটা আসে ঠিক আছে সো এই জায়গায় একটু মিলাও কথাগুলা তো এই যে স্কোয়ার স্কোয়ার কাটা যায় রুট বাদ যায় তাহলে উপরে হচ্ছে এম প্লাস এন নিচে হচ্ছে রুট ওভার এম এন ওকে উপরে হচ্ছে এম প্লাস এন ওকে আর নিচে হচ্ছে রুট ওভার এম এন প্লাস রুট ওভার বি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এ এই যে এম প্লাস এন এবং এম এন এটার ভ্যালু তোমাকে বের করতে হবে ওকে এম প্লাস এন ডিভাইডেড বাই এম এন আচ্ছা দেখো এখানে মোটামুটি কাজ আমার শেষ দেখো এই জায়গায় লক্ষ্য করো এই যে বি বাই এ ইকুয়াল টু এম প্লাস এন হোল স্কোয়ার বাই এম এন এটা লেখা যায় না দেখো বি বাই এ এ কেসে আচ্ছা সো আচ্ছা দাঁড়ো আচ্ছা আচ্ছা শুনো এখানে আসলে আমি গ্যাঞ্জাম করছি এই জায়গায় এই যে এম প্লাস এন দেখো এই জায়গায় এই গ্যাঞ্জামটা এই জায়গায় করছি দেখো এই জায়গায় এম প্লাস এন ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ এই যে এখানে আলফা স্কোয়ার আলফা হয় এই আলফা লেখা যায় ঠিক আছে আর এই জায়গায় দেখো এম এন ইকুয়াল টু বি বাই এ আলফা স্কোয়ার লেখা যায় এই অঙ্কটা একটু ভিন্ন টাইপের আরেকটা অঙ্কের মধ্যে এই শর্তটা মিলে সো এখানে এই পার্টটুকু যেটা এখানে দেখানো হয়েছে এই পার্টটুকু এখানে দরকার নাই এই পার্টটুকুতে আমি জ্ঞান যেমন করছি আসলে সাম হাও দেখছো এই একই অঙ্ক কতগুলো ব্যাচে করাইছি বাট সাম হাও এখন ভুল করছি সো তোমাদেরকে আমি এই জন্য আহ্বান করি অঙ্ক অনেক প্র্যাকটিস করতে হয় দেখছো প্র্যাকটিস করতে হয় আমরা এতবার এক একটা অঙ্ক প্যাচে করাই তারপরে আমাদের অঙ্ক ভুল হয় তাই না মাঝে মধ্যে সো তোমরা তো অঙ্ক আহামরি প্র্যাকটিস করোই না তোমরা সব ভুল করবাই তাহলে এবার মিলাও দেখো আসো এবার আসো মিলাও আমাদের এই জায়গায় এবার মিলাও এম প্লাস এন এটার ভ্যালু দেখো কথা আসে এম প্লাস এন এটার ভ্যালু আসে মাইনাস বি বাই এ আলফা এটা আসে মিলাও মাইনাস বি বাই এ আলফা আর রুট ওভার এম এন দেখো এম এন এর ভ্যালু আসে বি বাই এ আলফা স্কোয়ার তাই না এম এন এর ভ্যালু বি বাই এ আলফা স্কোয়ার আসে সো এম এন এর ভ্যালু রুট ওভার এই যে বি বাই 
a alpha square लेखा जाए plus root over b by root over a then ये बार देखो ये बार काटशेष then देखो ऊपरे minus b by a alpha और नीचे देखो root over b divided by root over a into alpha ठीक है छे अच्छा आर plus डांग पर शे plus root over b divided by root over a alpha शायद alpha काटा जाए ए रूट ओवर बी शायद बी कट ले रूट बी आर रूट ओवर ए शायद ए कट ले रूट ए देन माइनस रूट ओवर बी बाय रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बाय रूट ओवर ए इक्वल टू जीरो शोमान राइट हैंड साइड ओके तो ए हो जाता है आमादेर ए क्वेश्चन नहीं कथा ठीक आ चे ये हो जाता है ए क्वेश्चन नहीं कथा तो मा� अच्छा, ओके, मार्च कहने देने चाहिए। हम कोटा आवारे तो रिपीट करी, हमारे देखने की बोले चाहिए, ऐतिहासिक और ने मूल दर अनुपात m is to n होले देखा हो जे e j e राशि टा इक्वल टू जीरो। तो शेक्षित्रे ये रकम केसे मूल दर केसे हमरा की कर बो, जे जो तो अनुपात m is to n बोले चाहिए, ठीक है चेंमूल दर मान धोरनी है चाहिए इटा अब उन्हें मूल दर मान इटा थे के आम्रा जेटा कर लाम शेटा चेंमूल दर जोखफल बेर कर लाम शे जोखफल थे के m plus n बेर कर लाम तय ना अल्फा डा नीचे चोलेगलो तार पॉर मूल दर गुणफल बेर कर लाम शे गुणफल थे के m into n एर मान को तो तय ना ये जेगुणफल किसे � तार पर आमद एकाने लेफ्ट हैंड साइडे बोले चे देखा हो जाए बांपाश शमन डांपाश बांपाशे तीन टर राशि तो शे तीन टर राशि नहीं हमने काज कोलम लेफ्ट हैंड साइडे तीन टर राशि लिखलाम लखर पर जेहो तो एकाने एम एवं एन देखो एम एवं एन एम एवं एन मोटा मोटी पैरेलल टाइपेर ओके मोटा मोटी एकी � ठीक शेखर ने ए दूसरे राशि नहीं है अमरा लोशागु कोल्ला तो है ना सो ए दूसरे राशि लोशागु के इसे इटा आश्लो और डाने इटा बोशे के लो पड़े आज ऐसे लोशागु करार पौर लोशागु करार पौर इखने एम प्लस एन आश्लो रिंच इंच रूटो बर एम एन आश्लो तो आश्लो पड़े अमरा एम प्लस एन एर भेलो बोशे लम एवं एम एन एर भेलो बोशे लम बोशन उप परे ये जहने काटा काटी गिलो काटा काटी जाओ और पो थकलो ये जब बी के रूट बी दरा काटले रूट बी होय कारण तुम्ही बुझो जब बी कल टू ये जब रूट बी होल स्क्वायर लिखते पारो तो ना इन स्क्वायर रूट बाद जाए बी थक बे रूट बी होल स्क्वायर डेट मींस बी रूट ओवर बी रूट ओवर बी इन ट तो ना और तब बी माने रूट ओवर बी एर गुण फॉल तो ना दूसरा रूट ओवर बी एर गुण फॉल अच्छा सो तार पर इखाने जो ने तले बी के रूट ओवर बी दरा काटा काटी कर ले रूट ओवर बी थक बे अच्छा गिलो तो तार पर क्यों लो कैलकुलेशन कर अपर है हमारे इखाने आ प्रमाणित जेटा चिलो डान पर शेजीरो शेरा � है मिलो, so question number एक एक पॉर question number दो या शी माने b या शी नौ एर b ठीक है चे इसी आ कहता बोलते हैं सर बोले reference नौ एर b और एक बार बहुत पुरी खास से और और एक important एक टॉंग को ये टा अच्छा ओके screenshot नहीं निलम नौ एर b ओके so ये टाइप तो कर बो देखो मॉनोजक दाउ मॉनोजक दाउ नौ एर b question की बोले चे आ ये जे छाता ए ऐतो शोमी का अनेर एक्टी मूल ऑपोटीर बारगो होले इटर मीन होच्छे धोरी धोरी मूल दाय एक तरह तुझे जे अल्फा धोरो आर एक तो हुए जबे अल्फा स्क्वायर अब उसे अल्फा वंग बीटा ना इटर कोशली होच्छे इटा एक तरह के अल्फा धोले आर एक तरह के अल्फा स्क्वायर धोरता होगे ओके तो ताहिले क्यों होगे एक तमोल अपुटर बारगोसना देखो मिलेगी ना अल्फा बीटा धोरा जावे ना तब बाद धोरते पारो एक तो होच्छे अल्फा फॉर्मूल बीटा बीटा इक्वल टू धरते होगे अल्फा स्क्वायर तो लो वो अल्फा बंग अल्फा स्क्वायर नहीं तुम्हें काज कर ला ये भावे करते पारो ठीक आचे अच्छा तार पर क्यों बोलते हैं तो लो होच्छे होले पीएर मान नीन करो तो होले पीएर मान नीन करो ये तो खूब पॉपुलर क्वेश्चन पुरी खर्च जोने खूबी पॉपुलर क्वेश्चन एक तो है क्वेश्चन तो धोरी मूल दो अल्फा एवं अल्फा स्क्वायर देन हम रखी लिख बो इबर एक ही कथा मूल दो जोक फॉल बेर कर बो ओके सो मूल दो एर मूल दो एर जोक फॉल मूल दो एर जोक फॉल ये तो चाहिए कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ओके इक्वल ट� तो माइनस ऑफ बी बाय ए माइनस ऑफ बी बाय ए बी होती है देखो ये जो एक्स से शॉक एक्स से शॉक होती है सिक्स माइनस सिक्स आर ए होती है एक्स स्क्वायर शॉक तो ना एक्स स्क्वायर शॉक छाताश 
সাতাশ তাই না মাইনাস অফ বি বাই এ এইটাকে বলো তিন দ্বারা কাটাকাটি করা যায় তিন দুগুণের ছয় তিন নং সাতাশ তাহলে আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার সমান মাইনাস টু বাই নাইন মাইনাস টু বাই নাইন আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার মূল দুইটার কেসে যোগ ফল মাইনাস টু বাই নাইন আসছে এইটুকু নিয়ে আশা করি কারো কোনো সমস্যা নাই সাথে সাথে নোট ডাউন করে ফেলার ট্রাই করো আচ্ছা এরপর কি বলছি মূল দয়ের গুণ ফল বের করতে হবে আচ্ছা এটাকে আমি ইকুয়েশন নম্বর এক দিলাম ওকে তারপর এবং দেখো একটু কৌশল দেখো এবং মূল দয়ের মূল দয়ের গুণ ফল মূল দয়ের গুণ ফল দ্যাট ইজ আলফা ইন্টু আলফা স্কোয়ার তাই না আলফা ইন্টু আলফা স্কোয়ার সেটা হচ্ছে কি শিখেছিলাম এক্স বর্জিত পদ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার সহক এক্স বর্জিত পদ এখানে কথা আছে মাইনাস অফ পি প্লাস টু তাই না মাইনাস অফ পি প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এক্সের সহক এক্স স্কোয়ারের সহক দ্যাট ইজ টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা ওকে তাহলে এখানে তুমি কি পাচ্ছ আলফা কিউব ইকুয়াল টু মাইনাস অফ পি প্লাস টু ডিভাইডেড বাই সাতাশ ওকে এইটুকু পর্যন্ত মোটামুটি সবাই করতে পারে তারপর আটকে আ যায় এই যে এখানে আমাদের কি বের করতে বলছে বলো আচ্ছা পি এর মান বের করতে বলছে ওকে পি এর মান বের করতে বলছে তারপর অনেকে আটকে আ যায় তো এই আটকানোর কেসে আমি তোমাদেরকে একটু বলতে চাই দেখো এই জায়গায় এই যে এক নম্বর সমীকরণ যেটা বের করছো না এই এক নম্বর সমীকরণ থেকেই কিছু কাহিনী করা যায় কি কাহিনী করা যায় একটু দেখো অঙ্ক একটু মজা করি দেখো আসো এক নম্বর সমীকরণ থেকে একটু ট্রাই করে দেখো তুমি যদি এক নম্বর সমীকরণ থেকেই এই এক নম্বর সমীকরণ থেকেই কি করো কোনাকুনি গুণ করে দাও তাহলে নাইন আলফা স্কোয়ার প্লাস নাইন আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস টু লিখতে পারবা তাই না মাইনাস টু লিখতে পারবা আচ্ছা লিখার পর বলো এবার নাইন আলফা স্কোয়ার প্লাস নাইন আলফা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো বাম পাশে প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারবা পারবা না পারবা তারপর বলো নয় দুগুণে আঠারো তিন ছয় আঠারো মিডল টার্ম করা যায় করে ফেলি দেখো করে ফেলি তাহলে নাইন আলফা স্কোয়ার প্লাস সিক্স আলফা প্লাস থ্রি আলফা দেখো একটু মজা করি ক্যালকুলেশন নিয়ে আসি এটা লেখা যায় গেলো লিখলাম এবার তাহলে দেখো প্রথম দিনটা আসি থেকে থ্রি আলফা কমন যায় তাহলে থ্রি আলফা প্লাস টু ওয়ান কমন গেলে থ্রি আলফা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় যায় এরপরে দেখো একটু থ্রি আলফা প্লাস টু হোল কমন আনকমন থ্রি আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় যায় আচ্ছা আর এরপর একটু মিলাও একটু মিলাও সুতরাং থ্রি আলফা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো অথবা অথবা থ্রি আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় থ্রি আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় তাহলে এখান থেকে বলো আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই থ্রি আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান থার্ড দেখছো আমাদের কাজ হয়ে গেছে আলফার ভ্যালু বের করে ফেলতে পারছি আর এই আলফার ভ্যালুই তোমাকে পি এর মান বের করতে বলছে দেখো এই যে পি এর মানে বের করা কেসে এটা কি তুমি দুই নম্বর সমীকরণ দিলা ওকে আচ্ছা দুই নম্বর সমীকরণ দেওয়ার আসলে প্রয়োজন নাই তুমি এটাকে কোনো সমীকরণই দিবা না এখানে এখান থেকে এই ক্যালকুলেশনসগুলো করবা কারণ আমরা নর্মাল ট্রেন্ডে যোগফল গুণফল বের করে করি তো এই জন্য আমি তোমাকে আগে যোগফল গুণফল দেখাইছি কিন্তু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এই যে এভাবে করে ফেলা যায় সহজ করে তো এক নম্বর সমীকরণে যোগফল থেকেই তুমি শুধু যোগফলের ডাটা ইউজ করেই তুমি এই যে অজানারাশি আলফা সে আলফার ভ্যালু বের করে ফেলতে পারছো চমৎকার কাজ এবার কি করব এবার হচ্ছে এই যে গুণফল এই গুণফলের কেসে এই গুণফলের কেসে আমরা আলফা কিউব থেকে যে দুই নম্বর সমীকরণটা বের করতে পারছি সেই দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে আমরা কাজ করব সেই দুই নম্বর সমীকরণের দেখো হ্যাঁ সেই দুই নম্বর সমীকরণের এখানে আমরা কি করব দুই নম্বর সমীকরণ হতে এই যে কি করবো বলো আলফার ভ্যালু মাইনাস টু বাই থ্রি একবার বসাবো আবার আলফার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থার্ড বসাবো বসাইলে কিসের মান চলে আসবে পি এর মান চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে দেখো আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি আগে এই যে দুই নম্বর সমীকরণ হতে আচ্ছা ওকে দুই নম্বর সমীকরণটাকে একটু সাইজ করা লাগবে আরও এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দেওয়া ঠিক হচ্ছে না দেখো একটু দেখো ওকে ওকে দেখো এখানে এর পারলেন এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ আমি দিচ্ছি না আপাতত দেখো এখানে কোনো কোনো গুণ করে দিলে সাতাশ আলফা কিউব ইকুয়াল টু মাইনাস পি মাইনাস টু হয় 
তাইলে মাইনাস পি পাশে আসলে প্লাস পি ইকুয়াল টু মাইনাস টু মাইনাস সাতাশ আলফা কিউব এটা কি তুমি দুই নম্বর সমীকরণ দাও তাহলে পি এর শর্ট চলে আসবে এবার তাহলে হিসাব মিলাও এবার তাহলে হিসাব মিলাও এই আলফার ভ্যালু মাইনাস টু থার্ড দেখো দুই নম্বর সমীকরণে আলফার ভ্যালু মাইনাস টু থার্ড বসাবো দ্যাট তাহলে কি হয় পি ইকুয়াল টু মাইনাস টু দেন মাইনাস সাতাশ ইন্টু আলফার ভ্যালু মাইনাস টু থার্ড হোল কিউব তাই না আচ্ছা তাহলে কী হয় দেখো মাইনাস টু মাইনাস সাতাশ ইন্টু মাইনাস মাইনাসের কিউব এটা মাইনাস থাকবে ওই মাইনাসের সাথে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে টু কিউব দ্যাট ইজ এইট আর থ্রি কিউব দ্যাট ইজ টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন কাটা যায় তাহলে মাইনাস টু প্লাস এইট সমান হয়ে যাবে সিক্স আলফা এর পি মানে সরি পি এর একটা ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে সিক্স পি এর একটা ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে সিক্স আচ্ছা হ্যাঁ পি এর আরেকটা ভ্যালু লাগবে সেই পি এর আরেকটা ভ্যালুর জন্য আলফা ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থার্ড বসাবো দেখো দুই নম্বর সমীকরণে হ্যাঁ দুই নম্বর সমীকরণের পরের পার্ট দুই নম্বর সমীকরণে পি সমান মাইনাস ওয়ান থার্ড বসাবো তাহলে এই পি ইকুয়াল টু মাইনাস টু মাইনাস সাতাশ অফ মাইনাস ওয়ান থার্ড হোল কিউব হবে তাহলে মাইনাস টু মাইনাস এই মাইনাসটা এই মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে সাতাশ ইন্টু ওয়ান বাই সাতাশ থ্রি কিউব দ্যাট ইস টোয়েন্টি সেভেন তাহলে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস মাইনাস ওয়ান সো পি এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স ওকে গুড সো এবার তাহলে দেখো আমরা একটু কথায় আসি দেখো পার্টস বাই পার্টস ব্যাখ্যা দিয়ে দিই এখানে এটা বলতে কিছু নাই ধরো দেখো তোমাকে জাস্ট একটা সিকুয়েন্স একটা সিকুয়েন্স দেখানো হয়েছে এখানে ওকে সো এই জায়গায় কথায় আসি এই যে হ্যাঁ তো ফার্স্ট স্ট্রাকচার ফার্স্ট স্লাইড লক্ষ্য করো সবাই ফার্স্ট স্লাইড এই জায়গায় আমরা ধরি মূলদয়ের যোগ ফল মূলদয় হচ্ছে আলফা এবং আলফা স্কোয়ার মূলদয়ের যোগ ফল আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ একেই সে এটা আসছে তারপর কোনা কোনি গুণ করে দিছি কোনা কোনি গুণ করে আমরা মিডল টার্ম করে ফেলছি মিডল টার্ম করার পর আলফার ভ্যালু বের হয়েছে এরপর আলফার ভ্যালু বের করে ফেলছি এরপর মূলদয়ের গুণ ফল এখান থেকে কাজ স্টার্ট করছে গুণ ফল স্টার্ট করে পি এর ভ্যালু চাইছে সেই পি এর ভ্যালুর একটা ইকুয়েশান বের করে ফেলছি যেটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম এবং সেই দুই নম্বর সমীকরণে একবার এই যে আলফায় যে দুইটা মান একবার আলফা মান বসাইছি আমরা মাইনাস টু থার্ড বসায় পি এর একটা মান পাইলাম আর আবার সেই দুই নম্বর সমীকরণে পি এর অপর মান বসায় বাকি মানটা পাইলাম কাহিনী সল্ট আর সো আমরা এবার কয়েকটা এম সিকিউ করাবো এই কনসেপ্টে কারণ তোমাদের কনসেপ্টের বেসিক যাতে আর একটু ক্লিয়ার হয় তার জন্য কয়েকটা এম সিকিউ প্র্যাকটিস করা যেতে পারে আর তার আগে এই যে কনসেপ্ট আমি করাইলাম এই যে কালকের লেকচার আজকের লেকচার এখান থেকে সৃজনশীল আসলে বোর্ড পরীক্ষায় অ্যাড করা যায় কি না কোনোভাবে ওকে সেটা একটু তোমাদেরকে আমি দেখাই দেখো ওকে হ্যাঁ এই যে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ লক্ষ্য করো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ ঠিক আছে একটু চেক করো সবাই ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ আচ্ছা তো এই যে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশের কোয়েশ্চেন নম্বর ক এটা প্রিভিয়াস ক্লাসেই তোমাদেরকে আমি সলভ করেছিলাম দেখো কোয়েশ্চেন নম্বর ক এত মূল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ নির্ণয় করো তাই না প্রিভিয়াস ক্লাসে সলভ হয়েছিল এটা এটা নিয়ে আশা করি গ্যাঞ্জাম নাই সেকেন্ডলি কোয়েশ্চেন নম্বর খ এফ অফ এক্স ইকুল টু জিরো সমীকরণটির একটি মূল অপরটির বর্গের সমান হলে কিসের মান নির্ণয় করো এম এর মান নির্ণয় করো একটি মূল অপরটির বর্গের সমান একটি মূল অপরটির বর্গের সমান সো এই যে এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স মানে এই যে এই ফাইলটা অর্থাৎ সাতাশ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস অফ এম প্লাস টু এটা সমান জিরো ধরতে হবে জিরো ধরলে একটু আগে যে ম্যাথটা করছো সেই ম্যাথটাই আসলে সেটাই চার নম্বর কোয়েশ্চেন হিসেবে দিচ্ছে তাহলে একটু বলো ক এবং খ এই দুটা সবার কাছে যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে একটা স্মাইল ইমোজি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি এই দুইটা যদি কমেন্ট ক্লিয়ার থাকে ওকে হ্যাঁ হোপফুললি তোমরা অঙ্কটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো আচ্ছা ঠিক আছে দ্যাটস গুড তারপর আমরা গ নম্বর কোয়েশ্চেনের কথা বলি এই যে সাধারণ মূল এই যে সাধারণ মূলে কথা বলছে এই সাধারণ মূল বা কমন রুট এটার যে টাইপ এটা এখনও তোমাদেরকে আমি করাই নাই এটা পরবর্তী ক্লাসে করাবো তখন হচ্ছে এই সাধারণ মূলের কন্টেন্ট তুমি পাওয়া যাবা তো দেখো আমরা একটা বোর্ডে ঢাকা বোর্ডের রিসেন্ট কোয়েশ্চেনে আমরা অলরেডি দুইটা টাইপের কোয়েশ্চেন মোটামুটি বুঝে গেছি এবং এই টাইপের কোয়েশ্চেন পরীক্ষা আসে এটা মোটামুটি ক্লিয়ার সবার কাছে আচ্ছা গেল তো আচ্ছা একদম শেষ থেকে আজকে এম সিকিউ শুরু করি ঠিক আছে শেষ থেকে এম সিকিউ শুরু করি প্রথম থেকে না দিয়ে হ্যাঁ গুড এই তো সবার কাছে ক্লিয়ার মার্শাল্লাহ হ্যাঁ আগের ম্যাথটাই গুড আচ্ছা এবার দেখো 
আমরা কতগুলো এমসিকিউ প্র্যাকটিস করি যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষা এসেছে এটা একটা কলেজের টেস্ট পরীক্ষার क्वेश्चन টেস্ট পরীক্ষা আসা এমসিকিউ তো এত একটি দ্বিঘাত সমীকরণ একেই সে 36 নম্বর क्वेश्चन এর আগে অনেকগুলো क्वेश्चंस আছে আমি তোমাদের করাবো সমীকরণটির মূল দয় আলফা ও বিটা হলে আলফা প্লাস বিটা কত তাহলে বলো এই সমীকরণের মূল আলফা ও বিটা তাহলে আলফা প্লাস বিটা মানে হচ্ছে মূল দয়ের যোগফল পারলে দ্রুত অ্যানসার জানাবা কমেন্ট বক্সে ঠিক আছে দ্রুত অ্যানসার জানাবা মিস করা যাবে না দ্রুত অ্যানসার জানাইতে হবে সো আলফা প্লাস বিটা মূল দয়ের যোগফল দ্যাট ইজ এখান থেকে মাইনাস অফ এক্স এর সহক দ্যাট ইজ মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার সহক ওয়ান তাইলে হয়ে যাবে ফাইভ তাই না তাহলে অপশন নম্বর সি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে অপশন নম্বর ছত্রিশের জন্য অপশন নম্বর সি ক্যারেক্টার সেটা আশা করি মোটামুটি সবার মাথা মুখ ঢুকতেছে কথাগুলা সাতত্রিশ নম্বর কোয়েশনে আসি কোয়েশন নম্বর সাতত্রিশ সাতত্রিশ নম্বর কোয়েশনে কি বলছে সমীকরণটির মূল দয় এ এবং বি হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কত তো এ এবং বি যদি হয় হ্যাঁ যদি যারা পারি কমেন্ট বক্সে দ্রুত অ্যান্সার জানাও আমিও করে দিচ্ছি দেখো যদি এ এবং বি হয় এই সমীকরণের মূল তাহলে বলো এখান থেকে এই যে এ প্লাস বি সমান মাইনাস অফ এক্স এর সহক বাই এক্স স্কোয়ারের সহক দ্যাট ইস ফাইভ লেখা যায় এবং এ ইন্টু বি হচ্ছে মূল দয়ের গুণ ফল সেটা হচ্ছে সি সি এর মান হচ্ছে এখানে ছয় ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে ওয়ান তাহলে ছয় হয়ে যায় সো মূল দয়ের যোগ ফল এবং গুণ ফল এটা কমপ্লিট হয়ে যায় এখানে আশা করি ক্লিয়ার সো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা মানে কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বলো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এ তো বুঝো আচ্ছা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি সো এ স্কোয়ার এ প্লাস বির ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তাহলে কত হয়ে যায় ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এবির ভ্যালু হচ্ছে সিক্স তাই না ইন্টু সিক্স তাহলে পঁচিশ মাইনাস বারো সমান কত হয়ে যায় তেরো অপশন নম্বর সি বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার চমৎকারভাবে তোমাদের মোটামুটি পেরেছ অঙ্কটা কোয়েশ্চেন নম্বর ছত্রিশ তারপর তাহলে কথায় আসি কোয়েশ্চেন নম্বর ছত্রিশের পরে কথায় আসি আচ্ছা এর আগে ছত্রিশ সাতত্রিশ গেল এবার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন সমীকরণের মূল দয়ে পরস্পর উল্টো হলে পি এর মান কত এত সমীকরণের মূল দয়ে পরস্পর উল্টা হইলে যদি উল্টো হয় একইসে একটা মূল আলফা আরেকটা মূল ওয়ান বাই আলফা মনে রাখবা একটা মূল আলফা আর একটা মূল ধরতে হবে ওয়ান বাই আলফা তাইলে কি হইলো একটা একটা উল্টো হইলো না হয়ে গেল আর যদি উল্টা হয় সব সময় সব সময় তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে মূল দয়ের গুণ ফল বের করবা সব সময় মূল দয়ের গুণ ফল বের করবা সো গুণ ফল যদি বের করে ফেলো তাহলে কি সুবিধা হবে আলফা 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 ওয়ান বাই আলফা কাটাকাটি যাবে এই কেসে রাশিটা কাটাকাটি চলে যাবে সো এখানে আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা গুণ ফল ইকুয়ালটা হচ্ছে এক্স বোর্ড দিতে পার দ্যাট ইজ মাইনাস পি ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার শখ দ্যাট ইজ টু তাহলে এটা কাটা যায় তাহলে পি ইকুয়াল টু মাইনাস টু অপশন নম্বর বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আশা করি ক্লিয়ার সব একটু বলো পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশন বুঝেছ কি না ওকে তো আমি আবার বলি যদি উল্টা বলা হয় তাহলে মূল দয়ের কেসে একটাকে আলফা আর একটাকে ওয়ান বাই আলফা ধরতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে একটা একটা উল্টা হইলো আর এই টাইপের সকল কোয়েশ্চানে সবসময় তুমি কি করবে মূল দয়ের গুণ ফল বের করবে সবসময় মূল দয়ের গুণ ফল বের করবে আচ্ছা সো তারপরে কোয়েশ্চেন আমরা যাই এটা হচ্ছে মোটামুটি কমপ্লিট ওকে পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন শেষ করেছি এরপর চৌত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো এই যে এটা একটা চমৎকার কোয়েশ্চেন এটার অ্যান্সার দেখি আমি কার অ্যান্সার কারেক্ট আসে এই দিঘাত সমীকরণের একটি মূল আই কিউব হলে অপর মূল কোনটি এটা একটা চমৎকার কোয়েশ্চেন ওকে আমি এটা তোমাদেরকে বলে দিই দেখো আই কিউব আই কিউব একটি মূল আই কিউব মানে কিন্তু মাইনাস আই আই কিউব মানে কি মাইনাস আই একটি মূল হচ্ছে আই কিউবের ভ্যালু কি মাইনাস আই অপর মূল কোনটি সেটা বের করতে বলছে মাইনাস আই এটা কি তুমি জটিল আকারে বলতে পারো যে জিরো মাইনাস আই বলতে পারো পারো না তাহলে জটিল আকার হয়ে গেল আর জটিল মূল দয় কী আকারে আসে অনুবন্ধী আকারে আসে তাহলে অপর মূলটা জিরো প্লাস আই দ্যাট ইজ আই হবে অর্থাৎ অপশন নম্বর সি হবে যারা ডি দিচ্ছিলে তাদের একটা কারেক্ট অ্যান্সার না ওকে অপশন নম্বর বি সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার আই কিউব দ্যাট ইজ মাইনাস আই এটাকে আমরা জিরো মাইনাস আই বলতে পারি সো জটিল মূল আর সবসময় মনে রাখো এই জটিল মূল দয় অনুবন্ধী আকারে আসে অনুবন্ধী মানে মাস সামনের সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা যেহেতু মাইনাস আই তাহলে পরটা হয়ে যাবে প্লাস আই অপর মূলটা হয়ে যাবে প্লাস আই 
ক্লিয়ার কথা গুলো জটিল আমি কত লেকচারে বলছিলাম জটিল মূলদয় স্ট্রাকচারাল এই জটিল মূলদয় কি হয় অনুবন্ধী আকার হয় একটা মূল যদি 2 প্লাস 3 আই হয় কোন একটা দ্বিঘাত বহুপদীর দেন ওর অপর মূল হবে অবশ্যই 2 মাইনাস 3 আই জটিল মূলদয় অনুবন্ধী আকার আসে ঠিক আছে আশা করি কারণ এগুলো খুব কমন মানে ভুল এবং সহজ কোশ্চেন কিন্তু তুমি ভুল করে আসবা এবং পরীক্ষা হলে বের হয়ে বলবা যে আমি অঙ্কটা অঙ্ক তো অনেক সি তো অনেকগুলো কারেক্ট করে আসছে সেই ভাবসাব পরে দেখা গেল যে এ প্লাস পাওয়া নাই তাই না তুমি কি ভুল করছো এটাও তুমি বুঝবা না এটা মহা সমস্যা না এইজন্য বুঝতে হবে আচ্ছা 34 গেল তার ক্লাস করতে হবে লাইভে করতে হবে তারা পরে কেন লাইভ করে আমি বুঝি না আসলে দেখো এই যে এটা একটা অ্যানসার দাও এই যে এত সমীকরণের দুটি মূল আলফা ও বিটা হইলে আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার মান কত আমি একটু আগে করাইছিলাম এরকম একটা প্যাটার্ন ওখানে এ এবং বি দেওয়া ছিল সেখান থেকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বের করতে বলা ছিল আমি সূত্রটা তাহলে লিখে দিই আলফা প্লাস বিটা হোল আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার দ্যাট ইজ আলফা প্লাস বিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা একটা আমাকে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার দাও তো দেখি হ্যাঁ অ্যান্সার দেওয়ার সময় লিখবা কোয়েশ্চেন নম্বর লিখবা তেত্রিশ তেত্রিশ কমা এ বি সি ডি যেটা হবে হ্যাঁ এটা করে দিই তো এখানে মূল দেওয়ার যোগ ফল হচ্ছে টু মাইনাস টু অ্যাকচুয়ালি মাইনাস টু স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু মূল দেওয়ার গুণ ফল হচ্ছে ওয়ান তাহলে ফোর মাইনাস টু দ্যাট ইস টু অপশন নম্বর ডি হ্যাঁ গুড এই তো আমরা পরের কোয়েশনে যাই তেত্রিশ কেলো বত্রিশ আচ্ছা বত্রিশ বলো হ্যাঁ আরও চম সহজ কোয়েশ্চেন দেখো এত সমীকরণের মূল দুটির যোগ ফল কত একটু বলো তো বত্রিশ নম্বর অ্যান্সার দেওয়ার সময় বত্রিশ লিখবা বত্রিশ কমা এ বত্রিশ কমা বি এভাবে লিখবা আচ্ছা হ্যাঁ তেত্রিশ কীভাবে বলো তোমাদের কিন্তু আমি চাই ক্লাসে আমার পড়া শেষ হয়ে যায় বেশি পড়ানোর দরকার নেই তোমাদের প্রচুর সময় আছে আমি বহুপদী অধ্যায়টার উপর আটটা থেকে নয়টা ক্লাস নিব সো আটটা ক্লাস নেওয়া মানে আমি একদম ক্লাসে সব শেষ করে দিতে পারবো প্যারা নাই খুব আস্তে আস্তে পড়াবো ইনশাল্লাহ মানে ক্লাসেই তোমার যেন পড়া মানে কমপ্লিট হয়ে যায় কারণ তুমি এমনি অনেক প্যারার মধ্যে থাকো অনেক পড়াশোনা অনেক কাজ তাই না অনেক ব্যস্ত মানুষ তোমরা জন্য ক্লাসে যাতে তুমি পড়া শেষ করে ফেলতে পারো এটার আমার চেষ্টা আছে আচ্ছা তেত্রিশ হচ্ছে মূল দেওয়ার যোগ মূল দুটি যোগ ফল মাইনাস অফ এক্স এর সহ বাই ওয়াই এর সহ তাহলে ফোর বাই এখানে কত বলতেস তেত্রিশ হচ্ছে আচ্ছা ফোর বাই থ্রি এই যে এই যে তেত্রিশ তেত্রিশ ডি যারা দিচ্ছ তারা কী বুঝে দিচ্ছ বুঝলাম না এই তেত্রিশ ডি যারা দিচ্ছ তারা কী বুঝে দিচ্ছ বলো হ্যাঁ দেখুন তাদের তেত্রিশ হচ্ছে মাইনাস অফ এক্স এর সহক বাই ওয়াই এর সহক তাহলে হবে ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি এখানে অপশান আছে নাই অর্থাৎ এটা খালি অ্যান্সার দিব তুমি ফোর বাই থ্রি লিখবা আমরা ডি কেমনে বলো ডি তো ফোর বাই ফাইভ দেওয়া ওকে সো তেত্রিশ হচ্ছে সরি বত্রিশ হচ্ছে বত্রিশ ডি না বত্রিশ হচ্ছে আমাদের কত ফোর বাই থ্রি লিখতে হবে এটা বত্রিশ ডি লেখা যাবে না হ্যাঁ বত্রিশ ফোর বাই থ্রি ডি হয়তো ফোর বাই থ্রি হয়তো আমি ভুল করছিলাম লিখ টাইপিংয়ে এটা হইতে পারে আচ্ছা ওকে তারপর দেখো এরপর কোয়েশ্চেন আসি একত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন আচ্ছা একত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে কথা আসলে মানে একটু ঘুরে বলা হয়েছে আর কিছুই না এত সমীকরণের মূল দেয় আলফা কমা বিটা হলে সামেশন অফ আলফা আলফা হচ্ছে একটা মূল তো সামেশন অফ মূল মূল কয়টা আছে দুইটা সামেশন বলতে যোগ ফল বোঝায় সামেশন বলতে যোগ ফল বোঝায় আর আলফা হচ্ছে মূল সো মূলের যোগ ফল মূল হচ্ছে আলফা এবং বিটা দুইটা সো মূলের যোগ ফল আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটা ইকাল হচ্ছে এখানে মাইনাস অফ এক্স এর সহক বা এক্স স্কোয়ারের সহক দ্যাট ইস টু অপশন নম্বর বি ঠিক আছে হ্যাঁ গুড এই তো যারা একত্রিশ নম্বর হচ্ছে অপশন নম্বর বি দিয়েছ তাদেরটা কারেক্ট অ্যান্সার যারা একত্রিশ নম্বর অপশন নম্বর বি দিয়েছ তাদেরটা কারেক্ট অ্যান্সার গুড ওকে সো আমি পরের কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি দেখো তিরিশ নম্বর কোয়েশ্চেন আচ্ছা হ্যাঁ এত সমীকরণের মূল দেয় আলফা ও বিটা হলে এর মূল দয়ের ঘন এর সমষ্টি কত ঘন ঘন মূল দয়ের ঘন দ্যাট মিন্স আলফা কিউব বিটা কিউব সমষ্টি দ্যাট মিন্স মাঝখানে প্লাস সমষ্টি মাঝখানে প্লাস সো আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব তাহলে এ কিউব প্লাস বি কিউব সমান কি হবে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তাই না ए किऊब प्लस बी किऊब समान ए प्लस बी होल किऊब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी सो एबार बो ए प्लस बी आलफा प्लस बी टाइट मूलदय जो फल एखान बोलो मूलदय जो फल कत माइनस फोर माइनस थ्री इंटू आलफा बीटा दैट इज मूलदय गुण फल फोर बै वन दैट इज फोर 
into jogfall minus 4 তাই না তাহলে কত হয় কমেন্ট একটু জানাও তো দেখি যোগ বিয়োগ করে 30 নম্বর आंसर দেওয়ার সময় 30 লিখবা হ্যাঁ आंसर দেওয়ার সময় 30 লিখবা आंसर দেওয়ার সময় 30 লিখবা ओके आंसर दर्शन समय तीरिश लिख बा तीरिशे कौन टा बोलो हैं अच्छा ओके काजी फायर्स बोल चोर्स माइनस सिक्सटीन ओके बाकी टेक्टे आंसर दाव देखी अच्छा हैं तामिम बोल चोर्स सी इम्तियाज बोल चोर्स सी हैं बाकी टेक्टे आंसर दाव बाकी राय कितने टेक्टे आंसर दाव अच्छा नॉरिन सी बोल चो, ओके, नाहिदा सी बोल चो, अच्छा, फारुक सी बोल चो, दैट्स गुड, सो आमियो सी बोली, हैं, सी अच्छे करेक्ट आंसर, अच्छा, देन अम्रा पहले क्वेश्चन है जाई, देन उन्तीस टम्बर क्वेश्चन देखो, दिखे शुरू करने मूल्य बास्तो बो शोमान लेटे कराई नहीं, अच्छा आठ, हैं, देखो, लॉक करो আ এত সমীকরণে এটা হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড 17 তে এসেছে এত সমীকরণে একটি মূল -2 হলে p এর মান কত p একটা মূল -2 অপর মূলকে b তে ধরো তাহলে মূলদ্বয়ের গুণফল এই যে ধ্রুবক পদ ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার এর সহগ তাই না ধ্রুবক পদ ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার এর সহগ এই যে তাহলে माइनस माइनस काटा जाए तो ले टू बीटा शुमन पी है ना बीटा के फलों की तो तुम्हें पाव ना ही ये बात तो ले बोलो बीटा के फलों दौड़ कर तो ले बोलो मु ए जी एक टाइम मुल माइनस टू आठ टाइम मुल बीटा मुल दौड़ जोक फल बेर करो जोक फल शुमन माइनस ऑफ एक्स शोहग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शोहग माइ 3 plus 2 that is 5 तो है ना बीटा शॉम का तो आज से 5 आज से 5 वेर फैलो एक है ना बहुत शायद इले p equal to 2 into बीटा फैलो का तो 5 शॉम का दोष ऑप्शन नंबर अच्छा एक टमूल माइनस 2 माइनस आठ टमूल बीटा थोड़ी सी है मूल दर जोक फॉल माइनस ऑफ x से शाहक बाय x स्क्वायर शाहक तो है ना तो ले एक है ना माइनस से ठीक अच्छे तो ताई लिखने बोलो तार पौर अम्रा पौरे क्वेश्चन है जाए देखो आठ अशी डियर पौरे पौरे क्वेश्चन है जाए छाताश नंबर क्वेश्चन हैं छाताश नंबर क्वेश्चन दिनासपुर बोर्ड उन्हीं शेष है छे दिनासपुर बोर्ड दिया जरूर नहीं आ मूल दिटी वन बाय पी एंड वन बाय क्यू बोले छे क्यू एर म आप p plus q ओके तो देखो तो कुर्त हो गया देखो आमी कोरी तुम रा जो दी पारो आंसर दाव समझने आंसर है क्वेश्चन नंबर मेंशन करवा शायद आज है तो इखाने एक जो p one by p एवं one by q बोले छे तो ताहोले मूल दर जोक फॉल मूल दर जोक फॉल one by p plus one by q इक्वल टू माइनस ऑफ x से शाब्दिक चे माइनस टू और y शाब्दिक चे तो ना माइनस में से प्लस हो जाए ताहुले ए जगह है बोलो पी क्यू लोशगु ऊपर है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन पी क्यू लोशगु ऊपर है पी प्लस क्यू तो ना ऊपर है पी प्लस क्यू इक्वल टू है वन अच्छा एवं मूल दर गुणफल एवं मूल दर गुणफल इक्वल टू द्रुवक पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर शोहग तेले बोलो वन बाय पी क्यू इक्वल टू वन बाय टू सो इखाने पी क्यू शोमन टू लिखा जाए सो पी क्यू शोमन जो टू लिखा जाए तेले इखाने देखो एक नंबर शोमिकरण थे के एक नंबर शोमिकरण थे के पी प्लस क्यू डिवाइड बाय टू इक्वल टू वन तेले पी प्लस क्यू इक्वल टू � p plus q equal to 2 लेखा जाए ठीक अच्छे आच्छा एर पर की करा जाए बलो एर पर की करा जाए 
ए स्कोर प्लस बी स्कोर अच्छा दिनपुर बोर्ड दुहजार उन्नीस और जटिल मूल दिए दिसे अवश्य ओके अच्छा तो तेल बोलो युकु नहीं अच्छा ये हमें बी पी प्लस किऊर मान टू आर्स ना अच्छा इन्हें एक कथा आज देखो कथा आज देखो ये यहाँ हे कोश्चन एत समीकरण देखो ये छब्बीस नम्बर आगे बोले दी ये तेल भलो है समीकरण मूल दूटी वन बी ए वन ब्यू हम पी प्लस किऊर मान कत सो पी प्लस किऊर मान आससे टू ओके दिन नम्बर उन्नीस छब्बीस नम्बर आगे कर दिल तपर सत्ाशे जा छब्बीस नम्बर पी प्लस किऊ मूल दर जो फल शर्त यूज कर तुम कर फिलते पर पी प्लस किऊर मान हो टू छब्बीस नम्बर सत्ाश नम्बर जाए सत्ाश नम्बर जा सत्ाश नम्बर जावर जन मुझे फिली एट ओके सो ये समीकरण आई समीकरण थे एक्स इक्ल टू बोलो माइनस बी प्लस माइनस टू बार बी स्कोर बी स्कोर हे माइनस टू स्कोर बी स्कोर माइनस फोर एर मान हे टू सी एर मान हे वन एक बड़ होते अंकटा फोर ए सी डिवाइडेड बू इंटू एर मान हे टू टू इंटू एर मान हे टू ठीक है अच्छा तो हमें एब मिलाओ मिलाओ माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस रुट ओवर टू स्कोर दैट इज फोर चार दुगुणे आठ फोर इन टू इंटू टू दैट इज फोर तो तेल देखो एबारान एखान टू ओके एखान टू प्लस माइनस रुट ओवर माइनस एट डिवाइडेड बुट ओवर माइनस फोर डिवाइडेड बोर टू प्लस माइनस रुट फोर दैट इज टू हो टू रुट ओवर माइनस वन रुट ओवर माइनस वन दैट इज हे आई डिवाइडेड बोर तेल तुम जो एखे काटाटी करो तुम एखे जो काटाटी करो टू दिए तेल वन प्लस माइनस आई डिवाइडेड बू हो वन प्लस माइनस आई डिवाइड ब टू हो ओके तो ये देखो कोई वन प्लस माइनस आई डिवाइड बू ये आसना ये हे एखान अन्सार ओके ये हमारे एक्स इक्ल टू आससे यत ये वन ब्यू वन ब्यू और हुई किऊर मान कत किऊ मान क्योंकि उल्टाई दीसि तेना सो उल्टे दी एखे एक्सर मान ठीक है तो एक्सर भैलू हो जाए वन प्लस माइनस आई डिवाइड ब टू ए हो जाए ये क्वेश्चन नहीं कथा इन्हें क्योंकि उल्टा उल्टी नहीं गैन जम नाई ठीक है ये आसल अंक सल्व करते तो ये हमें एक दी हमारे एखे आसले समीकरण का समाधान करते बोलते और समाधान करार मध्य एक मूल पी और एक मूल किऊ ये कैसे हमें समाधान कर कैलकुलेशन बेर करें इन्हें अवश्य प्लस माइनस देवा है ना क्यों कथा हे पी ए किऊर मध्य को पी ए किऊ ये क्योंकि डिफाइन करा जा प्लस मानट की हुई पे माइनस मानट की हुई पे प्लस मानट की हुई पे माइनस मानट की हुई पे कारण पी ए किऊर मध्य को शर्त दे जी बोलो जो पी किऊर थे बड़ो तेल पी एर केस प्लस नितम जो फल कर बड़ो है किऊर केस माइनस नितम ए रखम घटना घटत सो जेहतु बोले नाई तरह प्लस होते माइनस होते मजखने ओके तरह वही अपशन का प्लस माइनस युक्त अपशन टाइम एखे अन्सार हिसाब से ना लगे अच्छा ठीक है तो ये हेद अंकटा गलो जरा क्लियर ना बोलतेस आशा करी कथा क्लियर सो एवं आरोप एकेसे ये समीकरण मूल दुटी से ही समीकरण मूल दुटर केस वन बी वन ब्यू एखे मैटार करते ना मैटार कर ले समस्या नहीं पी एवं किऊर मान ये किऊर मान बेर करते बोलते सो से ही कैसे तुम एखे कैलकुलेशन कर बोलो ये मूल बेर कर मूल हमारे पी एवं किऊ तो पी एवं किऊर केसे जगह कि बोले देना प्लस मानट पी है ना कि माइनस मानट पी है ये दे ठीक से कारण दुटाई एखे अन्सार हिसाब से ना लगल अच्छा ओके तरप कथा जा मूल ओ एक्सर मूलता के तो पी द्वारा बाबा किऊ द्वारा प्रकाश कर ठीक है तर देख पचिस सिलेक्ट बोर्ड उन्नीस देखो एत समयकरण एक मूल अपरटी द्विगुण हम एक मूल अपर द्विगुण ये कैसे मैथ तुम्हारे कर आज के द्विगुण हम मूल दर मान कौनटी एखे समाधान करते बोलते तैना सो समाधान जो करते एक मूल अपरटार द्विगुण हम मूल दर मान कौनटी एखे वही देखो के दिए दिसे एक झमला दिसे 
এবং এখান থেকে কোশ্চেনটা সমাধান করতে হবে দেখছো আর সো আসি চারটা অপশন দিচ্ছে সো একটা মূল আলফা আর একটা মূল আলফা স্কোয়ার ধরতে হবে অপরটির দ্বিগুণ একটি মূল অপরটির দ্বিগুণ সো আমরা একটু জার্নি শুরু করি অঙ্কটার জন্য পঁচিশ নম্বর কারণ এইটুকু তোমাদেরকে আমি বেসিক পড়াইছি আজকে ক্লাসে সেই জন্য এই টাইপের এম সিকিউ যতগুলো আছে এগুলা তোমাদের সাথে ডিসকাস করতেছি সহজ হিসাব আচ্ছা তো একটি মূল অপরটির দ্বিগুণ তো একটা যদি আলফা ধরি আর একটা আলফা স্কোয়ার তাহলে তোমাদের কিন্তু এই এম সিকিউগুলোতেই তোমাদের অনেক সমস্যা হয় তো বোর্ডের এম সিকিউ তো এখানে দক্ষতা অনেক বেশি পরিমাণ আনতে হবে সৃজনশীল নিয়ে প্যারা খাওয়ার প্রয়োজন নেই হুবহু বই থেকে কোয়েশ্চেন আসে এম সিকিউ ফার্স্টলি করা শিখতে হবে ঠিক আছে তো তাহলে দেখো আলফা এবং আলফা স্কোয়ার ক্ষেত্রে একটু আগে তোমাদেরকে আমি করাইছিলাম এই যে আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার সমান মাইনাস অফ বি বাই এ বি এর মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং এর মান হচ্ছে থ্রি তাই না ঠিক আছে সো তাহলে কোনো কোনো গুণ করে দিলে থ্রি আলফা প্লাস থ্রি আলফা স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে প্লাস হয়ে যায় ইকুয়াল টু ফোর তাহলে দেখো থ্রি আলফা স্কোয়ার প্লাস থ্রি আলফা মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তিন চারে বারো তিন চারে বারো যদি হয় আচ্ছা মূল্য আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস অফ এক্স এর সহ ফোর বাই হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সহ তাহলে এখানে লসও কেমনে হয় মাইনাস বারো তিন চারে বারো মাঝখানে প্লাস থ্রি আই না অপরটি দ্বিগুণ হইলে আমাদের আগের অঙ্কটাতে তো সহজে মিলে গেছে আচ্ছা ওকে সো তিন চারে বারো যদি হয় ছয় দুগুণে বারো ছয় থেকে দিলে চার হয় কেমন হইল দেখি আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস টু বার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ চার চার ষোলো তিন ষোলো আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর নয় কত হয় বলো সাতান্ন হয় না তো আচ্ছা এখানে হয়তো আমি কোশ্চেনের ডাটা ভুল করছি বুঝছো আচ্ছা ও আচ্ছা 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 এই যে দ্বিগুণ না সরি আমি তো স্কোয়ার দূর এটা কোনো কথা হইলো আর একটা দ্বিগুণ হইলো তাহলে টু আলফা হবে কি একটা অবস্থা দেখছো মাথা ঘুরে গেছে আচ্ছা সো দ্বিগুণ বলছে স্কোয়ার না সো আলফা টু আলফা তাহলে বলো আলফা প্লাস টু আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস অফ এক্স এর সহগ মাইনাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার সহ বয়স হয়ে গেলে যা হয় তাই না তাহলে থ্রি আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস কাটা গেল ফোর বাই থ্রি তাই না তাহলে থ্রি নিচে গেলে আলফা ইকুয়াল টু ফোর বাই নাইন তাহলে একটা মূল ফোর বাই নাইন তাই না অপর মূল টু আলফা না তাহলে টু আলফা দুই দ্বারা গুণ করে দাও তাহলে এইট বাই নাইন তাহলে ফোর বাই নাইন কমা এইট বাই নাইন অপশন নাম্বার বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হ্যাঁ চব্বিশ নম্বর কোয়েশন দেখো সমীকরণের মূল দয়ের গুণফল টেন হলে এটা দেখো সিলেক্ট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে এসেছে মূল দয়ের গুণফল টেন হলে কে এর মান কত তো মূল দয়ের গুণফল মূল যদি তুমি আলফা এবং বিটা ধরো আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু টেন তাই না সেটা পরে আসি এখান থেকে দেখো আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস অফ কে ডিভাইডেড বাই এক্স এক্স স্কোয়ার সহ থ্রি তো এই যে গুণফল এটার ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে টেন মাইনাস অফ কে বাই থ্রি তাই না তাহলে কে ইকুয়াল টু তিন দশ তিরিশ মাইনাস তিরিশ অপশন নম্বর ডি ঠিক আছে চব্বিশ নম্বর বলো চব্বিশ নম্বর অপশন নম্বর তাহলে ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার দ্যাটস গুড শেষ তারপরে আসি তেইশ হ্যাঁ তেইশ নম্বর কি হবে ঢাকা বোর্ড সতেরো অ্যান্সার দাও ফার্স্ট তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেন ঢাকা বোর্ড সতেরো কারণ বোর্ড পরীক্ষার কোয়েশ্চেনগুলো তো তোমাকে করাইতে হবে তাই না এম সিকিউতে তোমাদের দুর্বলতা অনেক বেশি থাকে করাইতে হবে ভালো করে প্র্যাকটিস করাইতে হবে তাইলে হয়ে গেল আচ্ছা তো একটি মূল দুই হলে অপর মূল কত বলো দেখো 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 অপর মূল তুমি যদি বিটা ধরো তাহলে যোগ ফল মাইনাস অফ এক্স এর সহ এক্স এর সহ কিন্তু ফোর ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাই না টু প্লাস বিটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় ইকুয়াল টু ফোর তাহলে বিটা ইকুয়াল টু কত হয় টু বা অপশন নম্বর ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা আচ্ছা তেইশ গেলো তেইশ গেলো মতে এম সিকিউ দুর্বলতা থাকে সৃজনশীল তো করানো যাবে সমস্যা নেই তারপর দেখো বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ অ্যান্সার দাও বাইশ বাইশের অ্যান্সার সবার থেকে চাচ্ছি বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ বাইশের অ্যান্সার সবার থেকে চাচ্ছি ফার্স্ট 
क्वेश्चन नंबर बाईस आंसर शो वर्थ के जाती है ओके तो कोई दी आ एक ऐसे तेरे आमादे क्या हो बे ये लक्ष्य कर ले अल्फा बीटा जोड़ी होए अल्फा प्लस बीटा तेरे जोक फॉल क्या हो बे बोलो मूल्य जोक फॉल होते हैं माइनस ऑफ एक्स शो होग बाय एक्स स्क्वायर शो होग माइनस वन थर्ड और मूल्य गुण फॉल होते हैं बाईस अप्शन नम्बर ए हे कारेक्ट अन्सार बस गलो तरह एक नम्बर देखो अच्छा एक नम्बर कथा आस एक देखो एक नम्बर ये समीकरण की आ समीकरणटर एखे एक दुई तीन तीनटे अपशन दीचे को सठीक बे करते बोले तो ये एक्स द्वारा गुण कर दो देखो कि है एक्स स्कोर प्लस फोर बस इक्ल टू जिरो सरि एक्स स्कोर प्लस एक्स एक्स कहा गलो प्लस फोर इक्ल टू जिरो एक्सर पर पावर टू तरह ये एक दीघात समीकरण एक्सर पर पावर टू तरह दीघात ठीक है बाट एक्स स्कोर इक्ल टू माइनस फोर ना तो एक्स इक्ल टू प्लस माइनस टू टू बार माइनस फोर कल्पनिक मूल विशिष्ट अर्थात सी हे कार्य तैनात एक सी ठीक है भाई बुझते देखो एक सी एबारे क्वेश्चन जाए देखो सही होना बीस उन्नीस ये कर देखो दिनाजपुर बोर्ड सतर एक क्वेश्चन आस देखो दिनाजपुर बोर्ड सतर एक ही समीकरण मूलदय आलफा और बीटा हम एत और एत मूल विशिष्ट समीकरण को तो जो तो आलफा और बीटा बोलते तेल एखान आलफा प्लस बीटा समान माइनस अफ एक्स एर सहक बस स्कोर सहक सिक्स बार्टीन लिखते पर तैना बोलो माइनस अफ एक्स एर सहक बस स्कोर सहक सिक्स बार्टीन एवं आलफा इंटू बीटा समान माइनस माइनस सेभेन बार्टीन ये आसे आलफा इंटू बीटा ठीक है तो एत एवं एत मूल विशिष्ट समीकरण तो स्ट्राचार क्यों बोलो एक्स स्कोर माइनस एत और एत मूल विशिष्ट समीकरण से एक स्कोयर माइनस हमें दीघात बहुपतर गठन देखी तैना गत लेक्चारे दीघात बहुपत गठन देखी और जो ओके अच्छा हाँ सो दीघात बहुपत गठन देखे पंद्रह नम्बर क्वेश्चन एनसार दीते पर जरा पारो ट्राई कर देखो और अभी कराइ दी समस्या नहीं सो दीघात बहुपत गठन ही छो एक्स स्कोर माइनस मूलदय जोगफल अफ एक्स प्लस मूलदय गुणफल इक्ुअल टू जिरो तो एक्स स्कोर माइनस यो मूल जोगफल आलफा इनभार्स मैं वन बलफा तो वन बलफा प्लस वन प्लस वन बीटा प्लस वन अफ एक्स प्लस मूलदय गुणफल मान यार गुणफल अर्थात वन बलफा प्लस वन वन बलफा प्लस वन इंटू वन बीटा प्लस वन इक्ल टू जिरो ओके ये क्योंकि ये पर्यत बोल तर कि देखो तर वन प्लस वन दैट इज टू देखो एर पर पार्ट हाँ एर पर पार्ट एक्स स्कोर माइनस ए वन बलफा एवं वन बीटा तुम्हें जो जो करो तो आलफा बीटा ऊपर आलफा प्लस बीटा और वन प्लस वन दैट इज टू इंटू एक्स प्लस वन बलफा द्वारा इटे गुण कर दीजिए वन बलफा बीटा प्लस वन बलफा वन द्वारा इटा के गुण कर दीजिए प्लस वन बीटा प्लस वन इक्ल टू जिरो ये तैना तो ये जगह आलफा प्लस बीटार भू बसा सिक्स बार्टीन आलफा इंटू बीटा कि अंक था एक बड़ो है देखो सतर साल दिन सुरुटे जो क्वेश्चन दिए एक बड़ो हो किस कर नहीं करते तो सब अंक छोटो हम तो कैमने हो पचिस मिनट पचिस एम सी क्यू पचिस मिनट ना तुम पाँच मिनट आगे चले आसपा तैन जो राफी भाई शर्टकाट ठीक है चले आसलम शेष ये तो जाए ना आस्ते आस्ते सब अंक दागते हैं यजे कि बड़ो थे से मिले नहीं तुम्हें परीक्षा हले जाते हैं सरम मिले नहीं परीक्षा दीते अच्छा ओके अच्छा ओके अच्छा सो हाँ तर पर क्या तेल देखो ये आलफा प्लस बीटार भैलू बसा सिक्स बार्टीन आलफा इंटू बीटार भैलू बसा माइनस सेवेन बार्टीन और ये आलफा इंटू बीटार भैलू माइनस सेवेन बार्टीन बसा 
वन बलफा प्लस वन बीटा जैगाटाते लसऊ कर देव एक बारे हमें एक बार लसऊ कर देखने आलफा बीटा आलफा प्लस बीटा ये सबग मान बसाओ जरा कैलकुलेटर नहीं बसो हमारे कैलकुलेटर नहीं समस्या नहीं सबग मान बसाओ बसे पंद्रह नम्बर क्वेश्चन अन्सार कारेक्ट अन्सार कत कमेंट बक्स हाँ दाओ द्रुत पंद्रह कारेक्ट अन्सार कत कमेंट बक्स हाँ दाओ नाहन भैया असलम आलैकुम कम आच्छा ओके अच्छा ओके हाँ एक तो आंसर तो आंसर दाओ दूर तो ए ही क्वेश्चन है आंसर तक ही हो बेटे दूर तो आंसर दाओ हाँ एक तो सेकंड क्लास अच्छा इखाने आमाके दूसरे जन बोलते हैं सिर्फ तो फास्ट पढ़ाई थे आमाके अशुले सब कुछ स्टूडेंट को था चिंता करे क्लास नहीं वाला लगते से ओके जो इखाने ऑनिक स्टूडेंट अच्छे जरा बेसिक � ताराओं जिन्हों क्लास टेबल्स दे पा रहे और अनेक आच्छे जरा उनको लागे करें चाहिए तादेका सीनियर जिन्हों को शोहाज लगते से सो शॉप स्टूडेंट को था चीन तक करें अम्म ऐसे ले क्लास नहीं चाहिए रुको ना जो शॉप से भालो स्टूडेंट जरा तादेके ऑल पोशाक में अनेक दूरतो पढ़ाई दिले होते बुझे जावे ये � चेहो तो आमाके लेक्चर टेब उनका भी दवा लगते से जे जे किचुई पारे ना शेहो जनो लेक्चर टेब बुझे आवारो बोली जे किचुई पारे ना शेहो जनो क्लास टेब बुझे शेहा भी आमी एक टू स्लो मोशन है बाग आने के मौत जो हुई थी बारे आने के स्लो मोशन आने के कासे ये टाइम होच्छे फास्ट हुई थी बारे मोशन ने पढ़ा ची अखान आमर इस्टिल ये फॉर्मेट है आने के बोलते से जो चीज़ भाई एक टू स्लो पढ़ा नहीं रूम को मो कमेंट ना भी पे ची और आने के बोल चुका एक टू फास्ट पढ़ा नहीं खान एक टक मुसीबत � शेयर जनो क्लास टा खूब एन्जॉय करते पारे शोहाजी बुझते पारे माथे सेट हो जाएगा निगलो पुरी क्या आज भाई अभी जान निगलो पुरी क्या आज भें और धाय आठ टा बिहिशों में लग बे ना हमारा धाय टा अभी खूब भलो करे पढ़ाई दीबो एंड क्लास ही तो हमारा पढ़ाई शेष हो जाएगा अभी बोली दिए ची सो ये वांधे शेदे क्लास से ताल मिला होता है ना तो इट एक टेफेक्ट एक ओन जे किचु ही पारे ना शेयर जना क्लास टा बुझते पारे शेवा भी अमी क्लास टा नेच्छे एवं तुम मदेर काचे शॉप कीजो छेड़ दवा तुम लोग जो भी बोलो जे ना उधर से बोलो आमी आई खान पोल तो कुर्ते पढ़ची ना जूम होले पोल करा जेतो तो हम रेट्टे कमेंट बॉक्स से बोलो जे आमी के आरे तो दूर तो पढ़ा बो ना की का दूर तो तब बुझो ये पढ़ने टाइ कुनो घोटना ही ना का नम्रे ऐतबो बहुत सुधर पड़ा ची ऑने एक बेजर हॉलीक्रोस नोटे में जी बेच गुला थाके उन्हें ऑने क किन्तु एक हने तो आश्चर्य शुद्ध भालू स्टूडेंट ना है किन्तु शोभा याद शो तो ना सो आम के एक तो बोलो जो आश्चर्य कमेंट आम के एक हने जाना हो जो आश्चर्य आम के लेक्चर उन्हें कार्य तो फास्ट करे फोड़ा बो ना कि इट्स ओके यं तुम आदेश तो क्लास नहीं है पैरा नहीं जो चीज़ भाई क्लास से टॉपिक बात दिए जावे पढ़ा भी ना शॉप टॉपिक ये टेंशन तो नहीं तो है ना तो ये क्लास से लिमिटेशन तो देना है ऑपरेट के तो देना है ऑपरेट तो बोले ना जो क्लास लिमिटेड कर दी चाहे तो ये बोलते हैं ये आधे टाइम आके चीन टा क्लास चार टा क्लास शेष करते होंगे पहले होते हैं आमी को ये भावे चार टा क्लासेस प्लान है शेष कर देता मुझे तो बस ये रुको ना जब हमारे पास्ट क्लास में मुझे शेष करते हो चीन तक और जब मैं कौतूहल फैसिलिटीज पास हुए आपर्थ के तो एक ना हमारे एक तो बोलो तो हमरा जो चीज़ आरो स्पीड पड़ा बो ना कि मोटा मोटी जो भावे आमर का छे मने होते छे पढ़ाई ले तो हमरा शोभाई बुझवा शे भावे पड़ा बो तो स्लो पढ़ाई फास्ट पढ़ाई थे बाद है ना बाब भलो ना ये ना शे ना ये गुला जनों भाई आश्ले को दुख खोला गया ताई ना अच्छा ओके अब अंगे बैलेंस करो आवश्य थक बे अच्छा ओके अच्छा सो अच्छा ओके अच्छा नोमन मूल्य क्या है तुम्हारे कमेंट पे पोड़ लाम अच्छा ओके अच्छा है तो ले आम किक्टू बोलो है शॉर्टकट जी गुलाब से दौड़ के शुरू से दिच्छी सब सब क्वेश्चन तो शॉर्टकट ना ये गुलाब बेसिक क्वेश्चन्स अच्छा अच्छा ओके 
হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের কি আমার বিকেলে ক্লাস নিলে ভালো হয় একটু আমাকে বলো তো ভাই বিকেলে কি ক্লাস নিলে ভালো হয় আচ্ছা হ্যাঁ আমি আবারও বলি ভাই যে আমাদের আসলে টার্গেট থেকে যেন সবাই বুঝতে পারে বুঝছো সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আচ্ছা এখন কেউ বুঝলো কেউ বুঝলো না এটা কি আসলে হয় নাকি এটা খারাপ দেখায় স্বাভাবিক কথা আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ সো হ্যাঁ আচ্ছা ওকে কারণ আমরা তোমার লাইভে কম থাকলে আসলে দুঃখ কষ্ট লাগবে বা ভালো লাগবে না স্বাভাবিক কথা এখন দেখি আমি অপারের সাথে আসলে কথা বলবো না এটা নিয়ে যদি মনে হয় যে বিকেলে দেওয়া দরকার বিকেলে দিব না সকালবেলা বা সকালে দিলে হচ্ছে মাথায় ভালো ঢুকে তাই না পড়াটা আমারও মুড ভালো থাকে ফ্রেশ থাকে ওকে যদি আজকে নাস্তা করতে পারি তোমাদের ক্লাসটা শেষ করে নাস্তা করবো কোথা লাগছে অনেক তো তোমাদের মাথায় পড়াটা ভালো ঢুকবে এটা সুবিধা এখন কি করা যায় বলো আচ্ছা একটা পোল দিব না দেখি তো আপনি ক্লাস শেষ করে যাতে কারণ যারা লাইভে আছো তারা তো সকালে ক্লাস করতেছ তারা তো সকাল বলবাই তাই না এটা তো সহজ কথা যারা লাইভে আছো সকালে ক্লাস করতেছো তারা সকাল বলবাই যারা বিকালে মানে ক্লাস করতে চাচ্ছে তাদেরও তো মতামত আমাদেরকে দেখতে হবে তাই না তারা কি বলতে চায় তাদের তো মতামতটা আমাদের দরকার তো আমরা একটা পোল দিব এটা নিয়ে আমি ক্লাসের শেষে দেখি সো আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিই আলহামদুলিল্লাহ তো দেখো আমরা এই কোয়েশ্চেনটা যে হ্যাঁ এটা অ্যান্সার দিয়েছ এটা আমি আর কথা বলছি না যোগ বিয়োগ করে অ্যান্সার মিলাবো পরের পাঠে যাই দেখো আচ্ছা ওকে সো পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন গেল আচ্ছা ওকে তো এখানে চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা বলা আছে আলফা প্লাস ওয়ান এবং বিটা প্লাস ওয়ান এটা রাজশাহী বোর্ড দুই সালের কোয়েশ্চেন আলফা প্লাস ওয়ান বিটা প্লাস ওয়ান মূল বিশিষ্ট সমীকরণ তো একই কথা এখানেও দেখো আলফা প্লাস বিটা মাইনাস অফ এক্স এর সহক বা এক্স স্কোয়ারের সহক এবং আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু এক্স বর্জিত পদ ডিফারেন্ট বাই এক্স স্কোয়ারের সহক তাহলে এবার এত এবং এত মূল বিশিষ্ট সমীকরণ তোমরা জানো আমি শিখাইছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দুইটার যোগ ফল মূল দুইটার যোগ ফল অফ এক্স প্লাস মূল দুইটার গুণ ফল মূল দুইটার গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো তাই না তাহলে বলো এবার এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটার মান কত মাইনাস ফোর আলফা প্লাস বিটা মান মাইনাস ফোর ওয়ান প্লাস ওয়ান তোমরা যদি কেউ পারো আমার আগে অ্যান্সার দিয়ে দাও দেখি আচ্ছা প্লাস টু অফ এক্স প্লাস এটার গুণ ফল করতে হবে তাই না সো আলফা দ্বারা এটাকে গুণ করলে কি হয় দেখো আলফা বিটা প্লাস আলফা ওয়ান দ্বারা গুণ করলে প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে বলো এবার আলফা বিটা ইন আলফা ইন্টু বিটা সমান থার্টিন আলফা প্লাস বিটা সমান মাইনাস ফোর তাহলে এখানে একটা মাইনাস ছিল ওকে তাহলে এক্স স্কোয়ার এই যে মাইনাস টু হবে এখানে মাইনাস টু এর সাথে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু এক্স আলফা বিটা এটার ভ্যালু হচ্ছে থার্টিন আলফা প্লাস বিটা এটার ভ্যালু মাইনাস ফোর বা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স বলো তেরো যোগ এক চোদ্দ চোদ্দ থেকে চার গেলে দশ তাই না ইকুয়াল টু জিরো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টেন অপশন নম্বর এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে অপশন নম্বর এ আচ্ছা ওকে অপশন নম্বর এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হুম অপশন নম্বর এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হ্যাঁ চোদ্দ অপশন নম্বর এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার 
14 অপশন নাম্বার এ হচ্ছে কারেক্ট आंसर এখানে একটা শর্টকাট আছে যে হচ্ছে মূল যদি আলফা এবং বিটা হয় তাহলে আলফা প্লাস 1 এবং বিটা প্লাস 1 যদি বলে তাহলে তার কেস কি হবে যদি শর্টকাটটা দেখতে চাও তাহলেও দেখাই দিই এটা তো আশা করি ক্লিয়ার সবার শর্টকাটটা দেখাই দিই দেখো শর্টকাটটা বলে দিই আবার প্রচুর শর্টকাট আছে এত শর্টকাট আসলে পড়াইতে মাঝে মাঝে টায়ার্ড লাগবে আর তোমার মনে থাকবে না তাও বলে দিই যেহেতু অনেকে চাচ্ছো ওকে সো হ্যাঁ তাহলে এই জায়গায় এই যে আলফা প্লাস 1 বলছ না এটা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু তার মানে আলফা ইকুয়াল টু কি হয় আলফা ইকুয়াল টু হয় এই গতদিন এই শর্টকাট শিখেছিলাম আলফা ইকুয়াল টু হয় x 1 আলফা ইকুয়াল টু হয় x 1 অর্থাৎ এই সমীকরণে x এর জায়গায় x 1 বসাই দিবা গতদিন এই শর্টকাট শিখেছিলাম x এর জায়গায় x 1 বসাই দিবা x এর জায়গায় x 1 বসাই দাও কিন্তু উপরে গুলো দরকার নেই আর ওকে আমি সব নিয়মে দেখাচ্ছি কারণ আমাদের যারা অ্যাডমিশন কোর্সগুলোতে ক্লাস নেই বিভিন্ন কোচিং এ অফলাইন অনলাইনে আমাদের প্রচুর শর্টকাট স্টুডেন্টদেরকে দেখানো লাগে সো কিন্তু তোমাদের শর্টকাটগুলো কম মনে থাকে তাই আমি খুব বুঝে শুনে শর্টকাট দেখানোর ট্রাই করি যাতে মাথায় সেট হয়ে যায় আচ্ছা ওকে প্লাস 13 ইকুয়াল টু 0 माइनस 2x প্লাস 4x দেখো x স্কয়ার প্লাস 2x 13 যোগ 14 প্লাস 10 ইকুয়াল টু 0 এটাতে কি হইছে অঙ্কটা ছোট হয়ে গেছে এই শর্টকাট দিলে অঙ্কটা ছোট হয়ে যায় এটা হচ্ছে সুবিধা फेसबुक आईडी नाम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर किस बोला नहीं अच्छा ओके अच्छा तार ले है आशा करिए शॉर्टकट पे पैटर्न टॉप क्लियर हुई सो इटा नहीं आमी बोल सिला हम लास्ट क्लास से शॉर्टकट टा ये रुकूं को था बोल ले ये भावे मूल कन्वर्ट कोई नहीं हो जाए एक्स के कन्वर्ट कोई नहीं हो जाए तो अकोन शोहाज है कारण तो अकोन তখন আমি প্রথম যে নিয়মটা দেখাইছিলাম সেটা দিয়ে করতে হইতো সো ওইটা হচ্ছে একদম সকল কেসের জন্য সত্য আর এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল যে আলফা প্লাস 1 বিটা প্লাস 1 দুটেই সেম ভাবে বাড়ছে আগে আলফা বিটা ছিল এখন এক ঘরে এক ঘর করে বাড়ছে মূল সমান তালে যদি বাড়ে তাহলে এরকম কেস এভেল মানে দিয়ে তুমি অঙ্ক করতে পারবে বাট যদি কোশ্চেন থাকতো আলফা প্লাস 1 আর বিটা প্লাস 2 অর বিটা প্লাস 3 অথবা আলফা প্লাস 2 বিটা প্লাস 5 এরকম যদি থাকতো তাহলে কিন্তু এই নিয়মে করলে কখনোই आंसर মিলতো না কারণ আগের নিয়মে যাওয়া লাগতো এইজন্য তোমাকে আগে মেইন নিয়মটা তোমাকে আমি দেখাই দিছি আর এখন বলেও দিচ্ছি যে কি করলে কি করা যাবে আচ্ছা ওকে হ্যাঁ ছুটি দিয়ে দিচ্ছি অলমোস্ট আচ্ছা ছুটি দিয়ে দিচ্ছি প্যারা নিও না সো এবার দেখো তাহলে এই क्वेश्चनটা শেষ এই টাইপের क्वेश्चन ওকে সো তারপর 14 গেল 13 নম্বর क्वेश्चन করাবো नेक्स्ट ক্লাসে করাবো 13 12 12 নম্বরটা কতদিন করাইছিলাম 12 11 দুই কম বিশিষ্ট মূলের কেস কতদিন করাইছিলাম ওকে তো তোমাদের সাথে এখানে যে ডিসকাশন আমাদের হয়েছে এই ডিসকাশনের পর এখানে আমি একটু বলি नेक्स्ट ক্লাসে আমরা কি করাবো আমি একটু বলে দিই পলিনোমিয়াল হ্যাঁ नेक्स्ट ক্লাসে হচ্ছে এই যে এখানে আমাদের কেতাবুদ্দিন স্যারের বই থেকে আমি রিটেন পরীক্ষার জন্য नेक्स्ट ক্লাসে মেইনলি ক্লাস নিব আজকে পর্যন্ত এমসিকিউ নিয়ে ফোকাস বেশি ছিল नेक्स्ट ক্লাসে সিজনশীল অংশটুকু দেখানো হবে সিজনশীলের জন্য বইয়ের क्वेश्चंस গুলো ধরে ধরে করাবো ঠিক আছে তো এই যে যতটুকু বেসিক পড়াইছি সেই বেসিক গুলো খুব দরকার नेक्स्ट ক্লাসটা বোঝার জন্য তো এই জন্য যারা नेक्स्ट ক্লাস করবে তার আগে এই যে আজকের ক্লাসগুলো যে ক্লাস লেকচার কন্টেন্ট ছিল এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নাও ট্রাই করবে ঠিক আছে তাইলে লেকচার নিয়ে আর প্যারা খাইতে হবে না তো এই জায়গায় কি বললাম नेक्स्ट ক্লাসে রিটেন পরীক্ষার কেসে সিজনশীলের प्रिपरेशनের জন্য বইয়ের क्वेश्चंस গুলো আমি হুবহু করাবো কেতাবউদ্দিন স্যারের বই থেকে কেতাবউদ্দিন স্যারের বই আমি বলে দিচ্ছি 9 নম্বর সিরিজের क्वेश्चनের যে क्वेश्चंस গুলো আছে এগুলো আগে করাবো 9 নম্বর সিরিজ তারপর 10 নম্বর সিরিজ আছে স্কয়ারের কেস 8 নম্বর সিরিজ আছে তারপর 7 নম্বর সিরিজ আছে স্কয়ারের কেস 6 নম্বর আছে তারপর হচ্ছে 5 নম্বর আছে ওকে এই যে দেখো পাঁচ নম্বর সিরিজের क्वेश्चन দেখো পাঁচ নম্বর সিরিজ যদি এত সমীকরণের মূলদ্বয় আলফা ও বিটা হয় তবে নিচের মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় করো তার মধ্যে ফার্স্ট क्वेश्चन আলফা প্লাস 1 বাই বিটা বিটা প্লাস 1 বাই আলফা এই টাইপের क्वेश्चंस গুলো আমি नेक्स्ट ক্লাসে প্রথম থেকে আমি করাবো বা দেখো আলফা প্লাস বিটা বাই 2 √ আলফা বিটা বা আলফা কিউব 1 বাই আলফা কিউব 1 বাই বিটা কিউব এই টাইপের মূল যুক্ত সমীকরণ বা পরের क्वेश्चन হচ্ছে আমাদের একটি সমীকরণের মূল দ্বয় এত হইলে এই হিসাবে আমি क्वेश्चंस দিয়েছে আমরা এগুলো नेक्स्ट ক্লাসে করাবো नेक्स्ट ক্লাসে সিজনশীল অংশের প্র্যাকটিস যাবে ঠিক আছে नेक्स्ट ক্লাসে হ্যাঁ হ্যাঁ সো ইনশাআল্লাহ नेक्स्ट ক্লাসে আমরা সিজনশীল অংশের প্র্যাকটিস করাবো 
আর কেতাব স্যার এর বই না থাকলে তো প্যারা নাই আমি তো সব অঙ্কই করে দিব যা যা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট সব অঙ্কই করে দিব তুমি যে রাইটারের বই ফলো করছো বা কিনছো ওই রাইটারের বইয়ের সাথে আমি যে কোশ্চেনটা করাবো এটা একটু মানে কোশ্চেনটা মিলাই নিবা তাহলে হয়ে গেছে আর কোনো ঘটনা না আর কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আর আমরা তো একটা স্পেসিফিক ফর্মেট ফলো করি সব সময় যাতে গোছানো লাগে তোমার কাছে প্রিপারেশনগুলো আর কেতাব স্যারের বইটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনেক দরকারি এটা খুব প্রায়োরিটি দেওয়া হয় এই জন্য এটা আমরা করাবো আচ্ছা আসলে প্রচুর ফোন কল আসতেছে কেন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে অনেকগুলো পেইড কোর্স আছে ম্যাথের জন্য ওগুলোর জন্য সেই নাম্বারগুলোতে ফোন কল বেশি আসে ওটা নিয়ে প্যারাখাচ্ছি আসলে বুঝছো এই জন্য কথাগুলোতে এই যে মানে নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব কারণ ফোন কল আসলেই হচ্ছে আসলে কি হয় যে কনসেনট্রেশন ব্রেক হয় আমার বা গিয়ে ফোনটা কাটা লাগে কারণ আমাদের সিমটা আজকে বের করতে পারি নাই নর্মালি ক্লাস নেওয়ার সময় আমি সিম অফ খুলে রাখি আজকে ওই যে তার হোড়ো করে শুরু করছি এই জন্য খুলতে পারি নাই এই জন্য প্রচুর ফোন কল আসতেছে তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের জায়গায় খুবই স্যাটিসফাইড যে আমার কাছে পেইড কোর্স আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর স্টুডেন্ট আছে পড়ছে চেষ্টা কেন আমি আমারও বলি আমার অপারে আমাদের সবারই চেষ্টা থাকে তোমাদেরকে সহজ করে পড়ানো সহজ করে তোলা তোমাদের কেরিয়ার ডেভেলপ করে দেওয়া তাই না ভালো জায়গায় যাতে চান্স পাওয়া সব কিছু করায় দেওয়া ওই জন্য প্রিপারেশনটাকে গোছায় দেওয়া এখন আমরা তো চেষ্টা করে যাচ্ছি তোমাকে কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে সহজ হিসাব যা যা পড়াচ্ছি পড়ে ফেলো ক্লাস শেষ হওয়ার পর পাঁচ মিনিট সময় দাও কী কী ক্লাস করাইছিলাম সেগুলোর উপর ঠিক আছে ভিডিওটা টেনে টেনে পাঁচ মিনিট সময় দাও পাঁচ মিনিট সময় দিলে ইনশাল্লাহ মাথাগুলো সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা না করলে কিন্তু সমস্যা পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে একটু চেষ্টা করো আচ্ছা ওকে আর যদি ক্লাস আলহামদুলিল্লাহ ভালো লেগে থাকে ক্লা বা বুঝে থাকো কমপ্লিটলি আমাদের অপারের গ্রুপে হচ্ছে একটা রিভিউ দিয়ে দিবে এতে কি হবে যারা আমাদের এই যে ক্র্যাশ করছে এই যে টেন মিনিট স্কুলে যে ক্র্যাশ করছে এখন অ্যাড হয় না অ্যাড হওয়ার ডিসিশনহীনতায় ভুগতেছে তারা কারেক্টলি ডিসিশন নিতে পারবে ওকে তাদের ডিসিশনের জন্য কারণ এত অল্প ফিজে এত ভালো ভালো কিছু তুমি পাচ্ছ গ্রেটফুল তো থাকা উচিত তাই না অনেক বেশি গ্রেটফুল থাকা উচিত অপারের প্রতি টেন মিনিট স্কুলের প্রতি বা প্ল্যাটফর্মের প্রতি সো তো আমি আমাদের আজকের ক্লাস কন্টেন্ট এখনই শেষ করে দিচ্ছি হ্যাঁ এস ডাব্লিউ হচ্ছে আচ্ছা এস ডাব্লিউ তোমরা নিতে পারো পাঁচের এ পাঁচের বি ওকে পাঁচের এ পাঁচের বি স্ক্রিনশট নিতে পারো এস ডাব্লিউ যদি সুযোগ পাও করে নিলা পাঁচের এ পাঁচের বি আচ্ছা আমরা যে স্লাইড দিব সেখানে আমি এস ডাব্লিউ লিখে দিব না পাঁচের এ পাঁচের বি এস ডাব্লিউ নিতে পারো না পারলে আমি নেক্সট ক্লাসে করাই দিব পাঁচের এ পাঁচের বি আচ্ছা শোনো ওকে আসলে ফোন কল খুব ডিস্টার্ব দিচ্ছে আমি ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি এখনই নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ বাকিগুলো করাবো হোমওয়ার্কের স্লাইডটাও তোমাদেরকে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব সেটা একটু মেনটেন করো ঠিক আছে অ্যান্ড ভালো করে পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম